Wasn't it similar for all of us at the start? There are always new things to discover. And for that, we're ready to travel far. It almost seems the farther, the better. Das ist die Natur des Menschen, dass er immer wieder das Neue sucht und neugierig ist und offen. Und das macht uns auch so besonders in dieser Welt. Getting away from here, heading into the distance. Almost two million years ago, this might have simply meant leaving the cave and exploring the next valley. But then someone wanted to go to the sea. And farther, crossing the ocean. And yet, farther still. We reached a point where we had traveled all of the oceans. Yet our appetite for discovery wasn't satisfied. Now we're building ships to carry us to the last corners of space. With staggering effort. But if we can't get enough of exploring, what is the remotest destination we can reach? Where is the limit? What could put an end to our desire to travel? What is there actually left to discover? Columbus, for instance, set out to discover India. The first person to realize he had discovered a new continent was this man, Amerigo Vespucci, an Italian merchant and explorer. But let's be honest, is this kind of thing still possible today? Proper discoveries. Haven't we measured every corner and discovered everything by now. Ich denke, auf der Ebene der Neugier, die sozusagen aus dem Menschen herauskommt, gibt es keine Grenze. Das war immer aufregend, was da war. Was ist hinter dem Berg? Und dieselbe Frage stellen wir uns heute immer noch. Was ist hinter diesem Planeten? Was ist hinter diesen Sternen? Was ist hinter diesen Milchstraßen? Das ist dieselbe Entdeckerlust, die unsere Vorfahren schon angetrieben haben. Exactly. After all, there is the cosmos which still holds many discoveries. Even though we've been exploring it for a long time, the oldest maps of the stars are over 1300 years old. Wir haben schon seit tausend von Jahren an den Himmel geschaut als Menschheit und jetzt kleine Geheimnisse entdeckt. Especially with this. This is one of the first drafts. It's unclear who invented the telescope. Initially, it was a tool for navigating on the high seas and at war. Telescopes also became useful when exploring on land. And then he came along. Polymath Galileo Galilei. He was the first person who systematically improved this tool, pointed it at the sky, and only just went and changed the prevailing worldview in a fundamental way. Maybe you'll remember this is what it used to look like. Earth was the center of the universe. Everything revolved around it. Even the sun. Galileo, however, could prove with his discoveries that in reality, it was like this. The sun is at the center and all the bodies revolve around it. A dangerous claim, which didn't please the men in power, like the Doge of Venice. The Roman Inquisition even condemned Galileo. Oh, please, the earth revolving around the sun? That'd be revolutionary. Well, it was. Galileo also proved that the moon isn't smooth and round, but raw, mountainous, and not a perfect sphere. Despite condemnation and years under house arrest, Galileo never wavered on his journey of knowledge. With the telescope, he traveled to the sun and discovered spots on the surface, or Jupiter's four moons, and so on. Telescopes aside, wouldn't it be even better to really travel there, to be in space. Well, eventually, we achieved even that. With our Gedanken and Visionen waren wir schon immer im All. Aber natürlich war der erste Flug ins All schon was ganz Besonderes. Und der erste Schritt auf dem Mond, dass wir tatsächlich da waren. Ein Astronaut hat mir mal erzählt, es macht einen riesen Unterschied, ob man ein Bildband durchblättert von den Alpen oder man sitzt oben auf dem Berg und schaut in die Weite. Und so ist es, glaube ich, auch mit der Raumfahrt. 
da zu sein, verändert uns Menschen. Is this why we always want to go further? Because it changes us, takes us further. As one small step for man, one giant leap for mankind. One giant leap for mankind. That's how Armstrong put it. Humankind's journey into space really took off from there. It's only thanks to the lunar rocks that were brought back that we knew that at some point a huge asteroid struck the Earth and knocked the moon out of it, so to speak. The moon is a part of us. And then we forgot about it for a while. But now, everyone wants to go to the moon again, to turn it into a kind of research station, where we can test out everything we need to get even farther. You might think the moon is far away, but of course, it's all relative. Wenn ich nach Santiago pilgere, dann ist eine Etappe von 35 Kilometern weit und 18 Kilometer sind nah. Und wenn ich im Weltall unterwegs bin, dann ist für einen Astronauten der Mond nah und der Mars ist weit. Und für einen Astronomen ist eigentlich der Mond der Hinterhof. Nevertheless, the moon is still pretty far away, even though it seems close in books and animations. But if you look very closely, all these images are wrong. The issue is the scale. In school books, it looks like this. The moon does orbit fairly close to Earth, doesn't it? Well, in the correct scale, this small white moon would be much farther away. Farther, farther still, and even farther. It would have to be a full 10 meters away. Out here, it does its rounds. And that's our limit as we know it. The farthest journey for humans so far has been to the moon. And back again, of course. Ja, für uns Menschen ist es natürlich spannend, wieder auf dem Mond zu sein, da zu leben und zu arbeiten und irgendwann zum Mars zu fliegen. Das sind die großen Herausforderungen und Reisen. Und vielleicht da sogar Leben finden irgendwann. Das ist vielleicht die große, spannende Frage in der Zukunft. Finding clues of previous life on Mars. That's the goal that space research is working towards. But even with robots, Mars is incredibly difficult to reach. Russian Marsnik 1 didn't even manage to get out of Earth's atmosphere in 1960. Mars 3 just barely made it to Mars, but failed after a few seconds. The European Mars lander Schiaparelli crashed on the surface in 2016. 60% of all Mars missions have failed. Just as well that we have only tried with robots so far. But a few of them have made it. The journey takes eight months with today's gear, if they're fast. The landing is uncomfortable. You have to breach Mars's atmosphere. It may be only 1% as dense as Earth's, but it's still perilous, even for robots. And not exactly cheap. This rover mission here, Perseverance, has already cost 2.7 billion euros. But at least we can now know what Mars looks like, and also, how it sounds. Some billionaires like to boast that we'll see people plodding about here in a few years. But we still have a lot of questions to answer if we're going to make it a return ticket. And even if we successfully got people to Mars in maybe 30 years, used drones to explore everything and maybe even stayed longer, Based on everything we know today, that would be it for human space travel. The next limit we'd have to accept. But why are we even making these journeys when they are so perilous and we won't even reach most places? Well, many thought the same thing before Yuri Gagarin, and then he became the first human in space. Or take her, for instance. Austrian explorer Ida Pfeiffer, Tahiti, Hawaii, Borneo. In the 19th century, she was the first woman to travel around the world twice on her own. It is said that her very popular travel reports were even on the shelves of explorer Jules Verne. What is different about these people? What drives them to go farther and explore new realms? 
Also für mich ist das wie eine Reise. Man bleibt immer wieder an einigen Stellen stehen, schaut sich diese Blume an, diese Felsformation, bleibt, schaut sich diese, diese Kirche an, bleibt da mal sitzen und, und verweilt ein paar Minuten und denkt darüber nach. Und so ist auch die Wissenschaft eigentlich. Wir schauen uns einzelne Objekte an, aber am Ende fügt sich alles zu einer großen Reise, einer großen Erzählung, die, die unser Leben und unser All beschreibt. Maybe explorers are part of that 20% of people who carry a specific gene variant, which supposedly makes you more open to new things and makes you want to explore. An explorer gene, so to speak. Ich schaue direkt rein, ja, wo ihr Gesicht ist. Ja. Es ist ziemlich sicher, dass das nicht ein Gen ist. Die meisten Eigenschaften des Menschen sind polygen bedingt, also durch viele Gene. Und diese Gene stehen wiederum auch noch in Wechselwirkung. Also es kommt auf die Kombination dieser Gene an. Und die Gene stehen wiederum in Wechselwirkung mit Umweltbedingungen. It's not one gene or one experience that makes us curious. It is so many things which form our personality. Probably thousands. Yet it can be broken down at least a bit to five particular dimensions of personality. Gewissenhaftigkeit. Zum anderen Geselligkeit. Zum nächsten Verträglichkeit. Und emotionale Stabilität ist die vierte. Und die fünfte Dimension, die uns hier am meisten interessiert, ist die Offenheit für Erfahrungen. Eine Person, die äh, hier eine geringe Ausprägung hat, äh, ist vermutlich bodenständig. Sie mag Vertrautes, Sicherheit und Routinen, fühlt sich da wohl. Wir kommen zu einer mittleren Ausprägung der Offenheit für Erfahrung. Eine solche Person ja, ist durchschnittlich offen für Erfahrung. Und eine andere Person wiederum könnte eine hohe Ausprägung auf dieser Dimension haben. Sie ist offen für Erfahrungen. Vielleicht ist sie eine Wissenschaftlerin, vielleicht ist sie eine Künstlerin. Ja, man weiß, dass unter Wissenschaftlern und drinnen die Offenheit für Erfahrungen eher hoch ausgeprägt ist. Maybe this is why they always want to go farther. Away from Earth, Moon and Mars, into the whole of our solar system. Here distances become truly extreme. And again, we have to realize, All images and animations of our solar system are in terms of scale, unfortunately wrong, including this one. Imagine we took a huge book and drew a sun the size of an average person. The Earth, then, would be the size of a tiny marble, and 150 meters away. To include Mars, Jupiter and Saturn, the book page would have to be 1.4 kilometers wide. But then we still have Uranus, Neptune, and if we wanted to add the last one, dwarf planet Pluto, the size of a peppercorn, then the book page would need to be 5.9 kilometers wide. That's quite a big book, meaning normal books cannot display the real dimension. The planets would be so small that we couldn't see them. Okay, we've got it. Out here, everything is much farther than we can imagine. So we use a different measuring unit, rather than kilometers, to explore space and bridge the vast distances. Licht bewegt sich immer mit derselben Geschwindigkeit. Deswegen ist Licht der perfekte Zollstock im Weltall. Okay, let's measure with light. The moon is one light second away. Earth is eight light minutes from the sun. And Pluto, way out there, around six light hours. And how does this help? Genau wie ein Brief, der ankommt nach ein oder zwei Tagen, erfahren wir etwas über das, was gestern oder vorgestern passiert ist. So erzählt uns das Licht die Geschichte des Universums vor hundert, vor tausenden, vor Milliarden Jahren, weil es eben eine Milliarde Jahre unterwegs war, bevor es von diesen fernen Galaxien zu uns gekommen ist. Ein Blick ins All ist immer ein Blick in die Vergangenheit. Let's imagine the distances in a different way to how we learned it at school. Instead of a certain distance away from us to another place, the question is, how long did it take the light to reach us? We need to pick up the light signals from the past. Especially if the next leg of the journey involves leaving our solar system to reach for other solar systems. 
How far away are they? Wenn wir jetzt die ganzen Planeten nehmen und die Sonne und sie zusammenschrumpfen auf die Größe von einem Keks, dann ist der nächste Stern überhaupt, also der Nachbarstern der Sonne, zwei Fußballfelder weit weg. Das heißt, reisen mit Raumschiffen, das geht leider noch nicht. Wir haben Glück, weil Licht für uns reist. Wir müssen es eigentlich nur einfangen. Darum bauen wir größere und größere Teleskope. So, let's switch it up. These are our means of transport now. We can sit back, because now we don't have to move away, but just wait for whatever light will hit our light collectors. And depending on where we want to look, we'll use different telescopes. This is the part of light we see with our eyes, and that the Hubble Space Telescope, for instance, can pick up. But the spectrum of light we can see is only tiny. Other telescopes can see much more. For example, the Earth's huge radio telescopes. They look at these, the big, long radio waves. And space's latest superstar, the James Webb Telescope, that looks down to the infrared range. For every question, every scientific travel destination, you have to look at a different part of the light spectrum. In that way, you can travel to an exoplanet, a planet circling a different sun. The problem here, its sun is so bright, the planet drowns in its light. So, what now? Wenn wir uns diesen Planeten anschauen und der aber zwischen uns und seinem Stern kreist, ganz kurzzeitig deckt er einen Teil von der heißen Sternenoberfläche von unserem Blick ab. Das heißt, der Stern erscheint kurzzeitig weniger hell. Aha! If a telescope notices this change, planet discovered. And what wouldn't we give to know what it looks like there, and if someone even lives there? But why is that? Uns zeichnet aus als Spezies Mensch, dass wir auch mit äh, Nichtverwandten und auch mit Nicht-Sexualpartnern sehr ausgiebig äh, kooperieren. Das äh, macht kaum ein anderes Tier. Also wir sind äh, gepolt und ausgerichtet auf den anderen, die andere. Und das würde uns, glaube ich, äh, sehr berühren, wenn wir verwandte Lebensformen here is a strange world of mechanical men. What ingredients would a planet need for us to find anything living there? Wenn wir uns die Erde anschauen, dann können wir das sehen, was man braucht für einen Planeten, der Leben hat. Das heißt, ein Planet, dann nicht zu so weit weg von der Sonne, weil da ist zu kalt, nicht zu nah, da ist zu heiß. Das ist aus einer Temperatur dieser habitablen Zonen, wo es flüssiges Wasser geben kann auf der Oberfläche und Kohlenstoff. Das heißt, Felsplanet, richtigen Abstand zur Sonne, Energiequelle und dann Wasser und Kohlenstoff. Dann hätten wir mal die Grundzutaten und bei diesem Planeten schauen wir natürlich genau. Without explorers like him, Physician Joseph von Fraunhofer, taking a closer look would be impossible. 200 years ago, he examined sunlight in his Munich workshop and noticed black lines disrupting the otherwise continuous spectrum in some areas. He discovered that the sun's gas swallows parts of the light. Many after him developed a method from this to tease out of the remote light of celestial bodies what it might be like there. Und so haben wir den Schlüssel gekriegt, um Planeten, Sterne, Galaxien zu untersuchen, obwohl wir noch gar nicht hinkommen. We have discovered over 5000 such exoplanets since then. And every time the astronomers fire up their telescopes to see which of their filtered light reaches us, we can deduce what the air of this or that planet contains and if it might be hospitable to life like on Earth. All right, but if we can see them, couldn't they also see us? The 2000 exoplanets closest to Earth have been examined in regard to this question. 
von 75 von diesen Objekten, von diesen Sternsystemen, die uns sehen könnten, da sind jetzt auch schon die Radiowellen, die wir ja seit 100 Jahren aussenden, schon drüber geschwappt. Das heißt, die würden nicht nur sehen, dass wir einen Teil des Sonnenlichts abdecken, sondern die würden auch unseren Musikgeschmack wahrscheinlich etwas unter die Lupe nehmen. One day they'll hear the sound of today. And before that, some songs that have been wafting into space for a while. What those remote exoplanets might look like is left to our imagination for now. All right then, why not? Let's take what we currently know from research and put it into a poem, for example. And then let's use AI to turn that into a picture of the universe. Let's go. Red puffy clouds fill the orange sky, high above the purple moss that dots the few exposed islands on the horizon. Waves break on the small stretches of shore, glittering in the red light from the sun overhead. You wait for the sunset in the darkness of night, but they never come. Even further on, the dim light recedes, turning the landscape into a never-ending night. All right, let's see what the AI creates from that. Super, das heißt, ich bin eigentlich schon fast auf einem anderen Planeten. Das freut mich aber. Das ist die Vision für die Zukunft. Schaut wunderschön aus. Und hoffentlich ist die Luft atembar. Da beneide ich unsere Nachkommen schon ein bisschen, weil wir werden es nicht hinschaffen. At least we can make initial discoveries and fill in a few blank spaces on the map of exoplanets. But let's look farther to the middle of our galaxy. Careful, because here, 26,600 light years away, is a black hole. We know this because discoverers like Albert Einstein calculated on paper that it theoretically should be the linchpin of our galaxy. Today we have devices he couldn't have even dreamed of. Die Idee, dass so ein schwarzes Loch entstehen und da sein könnte, die gab es schon vor 100 Jahren mit der Entdeckung der Relativitätstheorie. Und das ist der Punkt, um den alle Sterne rotieren in unserer Milchstraße. Das ist sozusagen der Ankerpunkt unserer Heimatgalaxie. But there is a lot of dirt, dust and gas in the way. All things that block the view. We'll have to pimp out our transportation telescope by interconnecting several radio telescopes on Earth. With this gargantuan telescope, we can get through to an area where the radiation cuts through the dirt, into the range of radio waves. This apparatus is so strong that from Earth, it could recognize a donut on the surface of the moon. Speaking of donuts, there is a kind of donut at the center of the galaxy. Wenn wir ins Zentrum der Milchstraße hineinzoomen, dann sehen wir Millionen von Sternen, die sich um ein gemeinsames Zentrum bewegen. Einige Sterne bewegen sich mit Tausenden von Kilometern pro Sekunde und sie werden festgehalten von einer dunklen Kraft, nämlich der Schwerkraft, die von diesem schweren Objekt, diesem schwarzen Loch im Zentrum ausgeübt wird. Und wenn wir dann hineinzoomen, sehen wir ein helles Radiolicht. Und wenn wir noch weiter hineinzoomen, dann sehen wir einen Ra hellen Ring mit einem dunklen Fleck, einem dunklen Schatten im Zentrum. Und das ist die Grenze, wo Licht verschwindet und nicht mehr zurückkommt, wo Information verschwindet und nicht mehr zurückkommt. Und das Licht drumherum geht in einem Kreis, wird abgebogen, es läuft sozusagen ja, in einem Bogen um das schwarze Loch herum. Da ist eine Physik, die ganz anders ist als die, die wir hier kennen. Die haben wir noch nicht entdeckt, wir sind aber auf der Suche danach. Und was wir da lernen, werden wir vielleicht in 100 oder in 1000 Jahren noch benutzen können. All right, farther still, here we go. Out of our galaxy, past millions of further galaxies, towards the farthest place we can detect. It is billions of light years away and might just be the origin of everything. 
The new James Webb telescope allows us to embark on this journey. It's collecting light billions of years old, and in 2023, it even discovered six galaxies that might be 10 times bigger than our Milky Way. They shouldn't even exist going by current physics. Are our previous models of the universe useless now? Erstmal herauszufinden, was das wirklich ist. Es könnten Galaxien sein, die sehr früh und sehr effizient entstanden sind. Und so ist es immer. Man sieht ein paar Hinweise, man sieht da was Neues. Man muss erstmal verstehen, was sehe ich da eigentlich? The initial findings are in, but unveiling what they might mean will take some more time. What's next? Has our journey come to an end here? Will that really be it? Wenn wir auf die entferntesten Galaxien schauen, dann schauen wir 13,5 Milliarden Jahre in die Vergangenheit. Wenn wir noch weiter schauen, dann kommt erstmal eine große Dunkelheit und dann ein leichtes Glimmen. Und das ist das Glühen des Urknalls, des ersten Feuerballs, 380.000 Jahren nachdem dieses Universum entstanden ist. Und der ist undurchsichtig. Da können wir nicht durchschauen. Und das ist wie eine Tür, die auf einmal zugeht. Der Anfang liegt weiter im Verborgenen. Here we are then. The current farthest journey is the one to the earliest perceivable time after the Big Bang, marked by the oldest light that our telescopes can detect. Before that point, the primordial soup wasn't ready to send us any kind of light. Beyond this door, we can only travel using pen and paper, because that can make anything possible. But so far, we can only compute it theoretically. So it's still not really the end, because the urge remains to uncover more than the barely 5% of the visible universe we have seen so far. Curiosity is one of the strongest forces we carry in us. Every day, each one of us can reawaken it and embark on a new journey. <laughs>